Muchas gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, presidenta. Mi saludo a Osvaldo Riva, que siempre me ha recibido en la Comisión de Régimen Económico, con toda gentileza. Galo, igual a ti, un saludo. Igual que lo hice en julio pasado, señora presidenta, le pido a la doctora Livia Rivas, nos dé lectura del inciso primero del artículo 295 de la Constitución Política del Estado. Con su autorización, señora presidenta. Artículo 295 de la Constitución del Ecuador, inciso primero. La función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes, 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará o observará en los 30 días siguientes y en un solo debate la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la función ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global de la proforma. Hasta ahí el texto del inciso, señora presidenta. Gracias, secretaria. Señora presidenta, los cambios solo se podrán hacer entre partidas, más no en monto. Y debe aprobarse esto en un solo debate, dice la Constitución Política del Estado. Pues siendo así, y esas son las reglas del juego, solo podemos emitir en términos prácticos observaciones, preocupaciones, anotaciones para la historia de la aprobación de la proforma presupuestaria 2014, como sucedió en julio pasado con respecto a la del 2013. Siendo así, con su venia, señora presidenta y estimados colegas legisladores, sí tengo unas ocho o nueve observaciones que quedarán, por supuesto, registradas. La primera, se registra un persistente desequilibrio externo, sobre todo en el déficit de la balanza comercial no petrolera, que equivale, amigos, a ya casi el 11%, casi el 11%. Esto es muy grave. Y las razones, en mi opinión, son muy claras. No hay inversión extranjera en el Ecuador. Colombia ha captado 13 mil millones de dólares en inversión extranjera. Perú, 8 mil millones de dólares en inversión extranjera. El Ecuador no llega a 400 millones. Y la inversión extranjera sirve prácticos para generar nuevos emprendimientos, riqueza para ser repartida y, sobre todo, fuentes de trabajo y empleo. Esa, ese déficit en la balanza comercial no petrolera es muy grave. Segunda, el gobierno no podrá financiar estos desbalances sin recurrir a un elevado endeudamiento. Verdad de perogrullo, pero así es, lastimosamente. Tercero, el servicio de la deuda externa ha crecido tanto en capital como en intereses con respecto a la proforma del año que decurre, 2013. 2.538 millones de dólares en amortizaciones, que con amortización e intereses llega a 4.006 millones de dólares. Es importante sostener que a este ritmo, a este ritmo de endeudamiento, en pocos años, cuatro quizá, estemos en un promedio del 4% anual del PIB en deuda, perdón, en 40% en la relación PIB-deuda, lo cual está contra la ley, no se puede sobrepasar ese porcentaje. Y vaya, que si así sigue el ritmo de endeudamiento, poco menos que lo vamos a rebasar. Y esto, también en términos prácticos, estimados colegas parlamentarios, sería hipotecar el futuro de nuestros hijos. Pese o no nos pese, los chinos son los principales prestamistas del Ecuador y concentran ya el 40% del total de la, de la deuda externa pública de nuestra nación. 
el modelo económico, escúcheseme bien, el modelo económico solo es sostenible mientras persista el alto precio del petróleo. Si bajase, Dios no quiera que así suceda, tendríamos serios problemas en educación, salud y tantos gastos corrientes que debemos hacer. Amén de gastos de inversión. No se han generado fuentes de ahorro y contingencia y en el presupuesto no los hay. Chile, Chile pudo salir del catastrófico terremoto del 27 de febrero del año tras anterior, gracias a que destina el 10% de sus rentas del cobre a un fondo de ahorro y contingencia. Aquí no lo tenemos. Parece ser que en el Ecuador jamás se escuchó la parábola aquella del tiempo de vacas flacas y el tiempo de vacas gordas. Hoy estamos en tiempo de vacas gordas en virtud del altísimo precio del petróleo. Ojalá no nos llegue el tiempo de vacas flacas porque no hemos ahorrado nada. Sexto, se incluye en la proforma presupuestaria un nuevo rubro denominado ventas anticipadas por 400 millones de dólares. Ojalá esta proforma, porque va a ser aprobada, ojalá este nuevo rubro, ojalá esto, esta sea la excepción y no la regla para los futuros años fiscales. Me molesta, me molesta mucho el patético bajo gasto en agricultura. La cifra no lo digo porque me parece tan patético que prefiero que ustedes la vean. Seguramente el Ecuador va a tener que emitir bonos para cubrir ese déficit que sigue siendo alto. Casi no hemos ganado nada. De 5.050 millones de dólares del año anterior, es decir, el que hoy vivimos, 2013, a 4.943 en el año 2014. No hemos dado un paso adelante en el tema del control del gasto fiscal. Termino, Presidenta, no me gusta utilizar los 10 minutos por respeto a ustedes, diciendo que el crecimiento es insuficiente para sostener el gasto fiscal, y esto me preocupa. Exhorto al gobierno que analice muy seriamente el tema del gasto fiscal. Ojalá no ocurriese nada con respecto al elevadísimo precio del petróleo, pero ya nos dicen, no sé si a obreros del desastre o no, que está empezando a caer. Ojalá que esto no ocurra. Mi última preocupación, el endeudamiento público ya sobrepasa los 22 mil millones de dólares. La cifra absoluta, no relativa, cuidado me confundan, la cifra absoluta más alta en la historia del Ecuador. Dejo consignado con su venia, señora presidenta y estimados colegas parlamentarios, mis preocupaciones dichas de buena voluntad y, por supuesto, de buena fe. Muchísimas gracias.